Benvenuti ragazzi nell'unboxing di iPhone 11 in questa colorazione verde Iniziamo subito, cerchiamo di scoprire cosa c'è all'interno della confezione Dopo aver visto iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max e Apple Watch Series 5, quindi serie 5 Apriamo la confezione, quindi con il classico eh, peel della pellicola di Apple, trasparente Apriamo quindi la scatola che come vi dicevo è del dispositivo in colorazione verde e abbiamo qui a disposizione l'iPhone 11 iPhone 11 che ha il retro in, in vetro lucido quindi che si differenzia dal modello Pro proprio per questa categoria è sostanzialmente un iPhone XR evoluto e eh, appunto refresciato eh, tra un po' togliamo anche la pellicola guardiamo subito cosa c'è in confezione allora nella prima parte della confezione troviamo i soliti manualetti eh, la, il pin insomma la, la graffettina per togliere e inserire la sim il carrellino e le varie eh, mele adesive come da tradizione Apple. Poi troviamo il caricatore che in questo caso è quello standard quindi non è quello che eh, troviamo nei nuovi iPhone 11 Pro quindi il classico senza ricarica rapida. Poi abbiamo a disposizione le classiche cuffiette quindi con il connettore lightning e il cavetto per la ricarica. Però passiamo quindi a questo iPhone e togliamo la sua pellicola per poter apprezzare al meglio il dispositivo. Vi ricordo che anche in questo caso sono la pellicola c'è scritto che il dispositivo proviene da Apple Park come su tutti i nuovi device di Apple allora adesso guardiamo più da vicino il dispositivo prima di fare la sua prima accensione questa è una colorazione molto molto bella probabilmente una delle più carine sul, sulla nuova line up di Apple sul retro troviamo il logo della mela spostato al centro come abbiamo già visto sugli iPhone 11 Pro qui c'è il setup a doppia fotocamera con il flash quindi non ci sono tre fotocamere ma c'è la grandangolare che chiaramente farà la differenza quest'anno il retro è in vetro lucido quindi non satinato come nei Pro e qui troviamo l'alluminio così come sull'iPhone Tenar e non l'acciaio che invece è esclusiva dei modelli Pro. Eh, andando ad analizzare bene tutti i, i bordi troviamo le classiche proporzioni che Apple ci ha già fatto vedere con, eh, con l'iPhone Tenar, anzi c'è da dire che al tatto questo alluminio sembra più levigato rispetto a quello che abbiamo visto sul modello dell'anno scorso. Adesso andiamo ad accendere il dispositivo per la prima volta vediamo quanto tempo ci mette per accendersi dovrebbe avere il nuovo chip quindi l'accensione dovrebbe essere molto molto rapida e dovrebbe appunto garantirci una migliore ehm, esperienza d'uso già dal diciamo da, dal, dal, dall'unboxing quindi da, da quando l'abbiamo tirato fuori dalla confezione eh, l'iPhone si sta avviando per la prima volta eccolo qui hello possiamo iniziare a fare una micro configurazione giusto per entrare a livello di sistema all'interno della home giusto per capire un attimo come, come si comporta questo display che è praticamente sempre LCD quindi non è, non è OLED come l'iPhone Tenar dell'anno scorso allora adesso sto configurando manualmente il dispositivo con una rete ehm, già libera insomma per fare tutto il prima, il prima possibile in modo tale da fornirvi un, un, subito, un rapido sguardo sul dispositivo dispositivo che eh, come il, quello dell'anno precedente ha queste grosse cornici sui, sui lati quindi ehm, chiaramente il display ehm, essendo LCD e non OLED ehm, diciamo è incastonato in questo modo sul, sul dispositivo Uh, sicuramente più piacevole la soluzione vista su iPhone XS l'anno scorso e su iPhone 11 Pro quest'anno però chiaramente considerando la fascia di appartenenza e il rapporto qualità prezzo um, abbiamo a disposizione un'ottima soluzione per, uh, per questo dispositivo ora vediamo di continuare con uh, la configurazione Uh, impostiamo poi in seguito tutte le, le altre impostazioni uh, configuriamo giusto i servizi di base e poi andiamo avanti quindi andiamo saltando un po' di impostazioni varie ed eccoci qui praticamente pronti a, vi uh, a viverci insomma questo nuovo dispositivo che eccolo qui provo ad alzare un pochettino la luminosità senza eccedere così lo guardate bene anche in video questo è il nuovo iPhone 11, come potete vedere il display eh, è sempre LCD a queste dimensioni, le cornici adesso che è completamente acceso si vedono esattamente nelle loro proporzioni e mh, manca appunto l'esperienza di un OLED però 
più che, più che promosso anche quest'anno questo display LCD. Noi continueremo a provarlo per voi, vi forniremo tutte le informazioni nei prossimi video, potete guardare già gli altri unboxing sul nostro canale e i nostri articoli su iPhoneItalia.com. Da Francesco Siciliani è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!